நாம நேரடியா பொண்ணையே பார்த்து மீட் பண்ணி பேசினாதான் வேலை நடக்கும் ஏன்னா அவ எதுக்காக ஓகே சொன்னான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நாம அதுக்கான சொல்யூஷனை தேட முடியும் அது மட்டும் இல்லாம உங்க அம்மாவும் உங்க கிட்ட அந்த பொண்ணை மீட் பண்ண சொன்னாங்கல்ல சரி அப்போ உடனே அவங்கள போய் மீட் பண்ணுவோம் வாப்பலாம் நான் எதுக்கு சார் நீ ஒவ்வொரு தடவை எதே தான் கேட்டுட்டு இருப்பியா அட வாமித்திர போலாம் யோ சரி ஓகே சார் உங்களை பார்த்தாலும் பாவமா தான் இருக்கு போலாம் சரி ஒரு நிமிஷம் ரம்யா மேடம் இங்க வாங்க நான் வினய் சார் கூட ஒரு முக்கியமான வேலையா வெளியில போறேன் டாக்டர் கேட்டா சொல்லிடுங்க ஓகே மேடம் சரி போலாம் வா சாப்பிடுவான் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஒரேதான் <laughs> சரிக்கா நான் பாத்து சரிமா ஆமா நீ யாருமா ராதிகா கூட ஆசிரமத்துல படிச்சியா இல்லையா சரிமா நீங்க போய் பாருங்க பாருங்க வீடு கேட்டுட்டேன் ஆனா ஏதோ மாமா ஆசிரமம் எல்லாம் சொல்றாங்க நம்ம தேடி வந்த ராதிகா தான் இதுவான்னு தெரியல அட்ரஸ் கரெக்ட் தானே அட்ரஸ் கரெக்ட் தான் சார் சரி அப்போவா போய் பார்க்கலாம்
கேட்காதீங்க என்னங்க பிரச்சனை உங்களுக்கு பார்க்க சின்ன பொண்ணா தெரியுறீங்க ஏன் என்ன கல்யாணம் பண்ணி ஒத்துக்கிட்டீங்க ராஜா அக்கா இங்க வா சார் இது என் தம்பி சார் பேரு ராஜா நாங்க அண்ணாத சார் அப்பா அம்மானு யாருமே இல்ல ஆசிரமத்துல தான் வளர்ந்தோம் குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேல ஆசிரமத்துல வச்சுக்க மாட்டாங்க வெளியில வந்து நம்ம பொழப்ப நாம தான் சார் பாத்துக்கணும் அப்படிதான் சார் நாங்களும் வந்தோம் இவன் என்னை விட்டுட்டு இருக்க மாட்டான் அதனால இவனையும் கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் உங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் ஆனா இதெல்லாம் எங்க கிட்ட சொல்லவே இல்லையே கேக்குறதுக்கு மட்டும்தான் பதில் சொல்லணும்னு சொன்னாங்க மேடம் யாரு அந்த ஏஜெண்டா சரி நீங்க சொல்லுங்க அதான் சார் ஆசிரமத்தை விட்டுட்டு வெளியில வந்ததும் இந்த வெளி உலகத்தை எங்களால ஃபேஸ் பண்ண முடியல ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு அதான் சார் கல்யாணம் பண்ணா குடும்பம் சொந்தம்னு சொல்லிக்க நாலு பேர் இருப்பாங்கன்னு நினைச்சு யாரோ கணேஷன் சொன்னாங்களே அது யாரு அதான் எங்க மாமா வேலைக்கு போயிருக்கு நைட்டு வரும் இப்பதான் யாரும் இல்ல நீங்க இது யாரு மாமா இது பாருங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் தான் நாங்க இங்க வந்திருக்கோம் நீங்க உண்மையை சொல்லுங்க எதுக்கு நீங்க என்ன கல்யாணம் பண்ண ஒத்துக்கிட்டீங்க மன்னிச்சிருங்க சார் கணேசன் என் மாமா தான் ஆனா நாங்க ஆசிரமத்துல தான் வளர்ந்தோம் இவர் எங்களுக்கு தூரத்து சொந்தம் சின்ன வயசுல இவர் வீட்டுக்கு வந்த ஞாபகத்துல ஆசிரமத்துல இருந்து வெளியில வந்ததும் எங்க போறதுன்னு தெரியாம வேற வழி இல்லாம இவர் வீட்டுக்கு வந்தோம் அதுக்காகதான்ட்டிச்சு என் தம்பிய அடிச்ச கொண்டுடுவேன மிரட்டுறாங்க அதான் வேற வழி இல்லாம பாத்தியா எவ்வளவு சீப்பா பிஹேவ் பண்ணிருக்காங்க இங்க பாருங்க ராதிகா நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க கேவலம் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்காக நீங்க என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல சார் பிளீஸ் சார் இது மட்டும் நடக்கலனா என் மாமா எங்களுக்கு ஒன்னே போட்டுருவாரு சார் ராஜா பேப்பர் பேனா இருக்கா இருக்கு எடுத்துருவா இந்தா இதுல என் ஃப்ரெண்ட் அட்ரஸ் எழுதிருக்கேன் இங்க பாருங்க அவன் கோயம்புத்தூர்ல பெரிய பிசினஸ் மேன் ஓகே அவன் கம்பெனில வேலையும் கொடுத்து உங்களை பார்த்துக்க சொல்லியிருக்கேன் நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க ராஜாவை கூட்டிட்டு உடனடியா இப்பயே கோயம்புத்தூர் கிளம்புங்க இங்க பாருங்க நான் அவங்ககிட்ட எல்லாமே டீட்டெயிலா பேசியிருக்கேன் சரியா இங்க பாருங்க ராதிகா ராஜாவோட படிப்பு செலவு முழுக்க நான் பாத்துக்கிறேன் அது என் பொறுப்பு எனக்கு எனக்கு அப்புறம் மித்ரா அதை கண்டினியூ பண்ணுவாங்க அப்புறம் 
அந்த அஞ்சு லட்சம் அதுக்கான செக் நீ போய் சேர்றது முன்னாடி உங்க கையில இருக்கும் சரியா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க சேஃப்டிக்காக கையில வச்சுக்கோங்க மித்ரா எல்லாம் ஓகே தானே எஸ் சார் சந்தோஷமா இருங்க பிடிச்ச மாதிரி வாழுங்க அது போதும் எனக்கு செலவுக்கு <laughs> 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 நீங்க போயிட்டு எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்க இன்னிலிருந்து நீங்க ரெண்டு பேருமே அனாதீங்க இல்ல நானும் மித்ராவும் இருக்கும் இதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க சரி அப்போ நாங்க கிளம்புறோம் மித்ரா போலாமா போலாம் சார் பார்த்து பத்திரம் போனதும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க சரிங்க மேடம் ரொம்ப நன்றி மேடம் ஆ சரிம்மா போலாம் வர பார்த்து கூட வினய் உன் மனசுல என்ன பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் நினைப்பா இல்ல அங்கல் நான் மட்டும் இல்ல நீங்க எந்த ஊர் சூப்பர் ஸ்டார் போய் கேட்டாலும் அவங்க இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க அங்கல் அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஹீரோ இருப்பாரு அது யாருன்னா அது அவங்களோட அப்பா எனக்கும் என் அப்பா தான் ஹீரோ ஆனா இவ்வளவு நாள் எனக்கு ஹீரோவா இருந்தவரு இப்ப எனக்கு வில்லனா தெரியறாரு அப்ப நீ பண்ணதெல்லாம் சரின்னு சொல்ல வரியா அப்பா நான் பண்ணது சரியான எனக்கு தெரியாது ஆனா நீங்க பண்ணது ரொம்ப தப்புப்பா என்ன தப்பு நம்ம ஒன்னும் அந்த பொண்ணை மிரட்டி சம்மதிக்க வைக்கலையே எல்லார் முன்னாடியும் வச்சு முழு சம்மதமான கேட்டு தானே பேசி முடிச்சோம் வினய் நீ ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கோ இந்த கல்யாணத்துல நமக்கு ஒரு டிமாண்ட் இருக்கிற மாதிரி பொண்ணு வீட்டு சைட்லயும் ஒரு டிமாண்ட் இருக்கும் அத நம்ம நிறைவேற்றி கொடுத்தா தான் அவங்க இந்த கல்யாணத்துக்கே சம்மதிப்பாங்க அங்கிள் நீங்க இந்த பொண்ணோட டிமாண்ட சரி பண்ணா பரவாயில்ல பணத்துக்காக ஆசைப்பட்டு ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையை பலி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பொறுக்கியோட டிமாண்ட சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த பார்வினை கணேசன் ஒன்றும் பொறுக்கி இல்லை அந்த பொண்ணு ராதிகாவுக்கு சொந்த தாய் மாமன் ஓ அப்போ அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு மாமா இருக்கு அவ அனாத இல்லைங்கிறதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு டேய் என்னடா இது தொழில்ப்பான <laughs> இப்ப நீங்க எனக்கு பொண்ணு தேடுறீங்க தெரிஞ்சதுல அதுல ஒரு பெரிய அமௌண்ட் கிடைக்குங்கிற ஆசையில அவளை எப்படியாவது நம்ம கிட்ட சேல் பண்ணுன்னு பிளான் பண்ணிருக்கான் இதெல்லாம் யார் சொன்னா அந்த பொண்ணு சொன்னாளா ஆமா அங்கிள் வினய் இது கூட பொய்யா இருக்கலாம் இல்லையா அவ மேல சிம்பத்தி வரணும் உங்ககிட்ட இருந்து பணம் புடுங்கணும்னு இந்த மாதிரி கட்டுக்கதையெல்லாம் சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா என்ன பேசுறீங்க அங்கிள் 
அவங்களுக்கு பணம் தான் முக்கியமாக இருந்தா என்ன கல்யாணம் பண்ணிருப்பாங்களே அங்கிள் ஏன் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத கட்டுக்கதை எல்லாம் சொல்லணும் அவளை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணு அந்த பிரச்சனையிலிருந்து மீட்டு கொண்டு வரணுமா இல்ல எனக்கு என்னன்னு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா சொல்லுங்க பாப்போம் பா நீங்க சொல்லுங்க இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஆயிரத்தட்டு பிரச்சனை இருக்கு நாம அதெல்லாம் தீர்த்து வச்சுட்டு இருக்க முடியுமா நமக்கு தேவையானத ஒரு நாளும் பண்ணிக்கவே முடியாது டாக்டர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அந்த கார் ஆக்சிடென்ட்ல உங்களை நான் மீட் பண்ணப்போ இந்த பொண்ணு இருக்கிற அதே சிச்சுவேஷன்ல தான் நானும் இருந்தேன் நீங்க எனக்கு சாமியா தெரிஞ்சீங்க டாக்டர் அதே மாதிரி தான் இப்ப அந்த பொண்ணுக்கும் வினய் சார் சாமி மாதிரி தெரிகிறாரு என்னப்பா வேற வேற பா நான் ஃபைனலா சொல்றேன் எனக்கு பொண்ணு பாக்குறேங்கிற பேர்ல தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி சீப்பான விஷயங்களை இனிமேல் பண்ணாதீங்க எனக்கு இது ரொம்ப கேவலமா இருக்கு நான் வரா வினய் எப்படி பேசிட்டு போறான் பத்தியாடா நீ விடுறா ஒவ்வொரு சம்பவமும் நமக்கு ஒரு பாடம் என்ன சொல்ல வர நீ இனிமே பொண்ணு வினய் கிட்ட காட்ட வேண்டாம் அவன் தாலி கட்டுற அன்னைக்கு பொண்ணு காட்டினா போதும் டே என்னடா சொல்ற இது எப்படி சரிப்பட்டு வரும் உன் பையன் கல்யாணம் நடக்கணுமா வேண்டாமா அப்போ நான் சொல்றத நீ செய் மாட்டானா <laughs> சொல்லு தெரியாது கிரியாதுன்னா கதை விடாத உண்மையை சொல்லணும் பண்ணிப்பாரு சார் அவர் எதிர்பார்க்கற மாதிரி ஒரு பொண்ணை பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கல்யாணம் பண்ணிப்பாரு அவன் எதிர்பார்க்கற மாதிரி பொண்ணு இந்த ஜென்மத்துல கிடைக்காது அப்போ இந்த ஜென்மத்துல வினய் சாரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாரு இப்ப நீ அவனுக்கு சப்போர்ட்டா இல்ல டாக்டர் நான் யாருக்கும் சப்போர்ட் இல்ல ஆனா வினய் சார் பக்கம் ஒரு நியாயம் இருக்கு அப்போ நாங்க நியாயம் இல்லாம பேசுறோம் அப்படிதானே அவனுக்காக எத்தனை பேர்கிட்ட பொண்ணு கேட்டு அசிங்கப்பட்டு ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் கெஞ்சி கடைசியில எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி ஒரு பொண்ணை கண்டுபிடிச்சா ஈஸியா அதை கெடுத்து விட்டு போயிட்டே இருப்பான் அதுக்கு என்ன வேற திட்டம் எனக்கு <laughs> தெரிய எனக்கு தெரிஞ்ச வினை வேற அவரை மாதிரி ஒரு பையன் கிடைக்க நீங்க புண்ணியம் பண்ணிருக்கீங்க டாக்டர் 